சுவாச குரு தியான பயிற்சி ஒரு இருபது வருடமாக தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் நம்மளாம் நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய காசு கொடுத்து அப்படியே கிராண்டாக போய் பெரிய ஒரு குருநாதர்கிட்ட பெரிய பயிற்சி கற்று கற்றுக்கிட்டால் தான் அதில் பலன் ஜாஸ்தின்னு ஒரு ரூபா செலவில்லை கோர்ஸுக்கு ஃபீஸ் கிடையாது எளிமையாக கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் வீட்லேயே செஞ்சிடலாம்
ஓகேங்களா எனக்கு நான் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கேன் யூஎஸில் எனக்கு நிறையா ப்ரொஃபஷ்னலாக ஸ்டடீஸ் பரமாக எனக்கு தியானம் செய்யும் போது எனக்கு நிறையா புது புது ஐடியாஸ் எல்லாம் கூட எனக்கு வந்து நிறையா ஹெல்ப் ஆகிருக்கு பர்சனல் லைஃப்பில் கூட எனக்கு ரிலேஷன்ஷிப்ஸு ஃபேமிலி இதை பற்றி இதிலெல்லாம் கூட எனக்கு நிறையா பேலன்ஸ் எப்படி பண்ணுறது இதை பற்றி எல்லாம் கூட எனக்கு நிறையா லாபங்கள் கிடச்சிருக்கு நான் லாஸ்ட்டு செவன் இயர்ஸாக நான் தியான பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எப்போயாவது எனக்கு டைம் கிடச்சா நான் ஸ்கூல்ஸுக்கு போகிறது எங்கே ஓல்டேஜ் ஹோம்ஸ்க்கு எங்களெல்லாம் போய் நான் தியானம் சொல்லுவேன் ஸோ இதுதான் என்னை பற்றி டீட்டெயில்ஸு எனக்கு நிறையா தியான அனுபவங்கள் கூட இருக்குது சக்ராஸ் ஆக்டிவேட் ஆகிறது இங்கே சிக்ஸ்த் சக்கரை வந்து தேர்ட் ஏன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நெட்ரிக் கண் மூன்றாவது கண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது கூட ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கு இந்த வீடியோவில் டைம் இருந்தால் நான் அந்த அனுபவங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு எதுனால நம்ம தியானம் பண்ணணும் மெடிடேஷன் எதுனால பண்ணணும் எதுனால நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்கு எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் மன நிம்மதியோடு ஹாப்பியாக வாழ்கிறதுக்கு தான் நம்ம தியானம் பண்ணணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பெனிஃபிட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த தியானத்தோட தப்பான அபிப்பிராயங்கள் நிறையா இருக்குது ம மக்கள்கிட்ட அது என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தியானம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அது ரொம்ப பயிற்சி எடுக்கணும் அன்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது தியானம் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேங்களா தியானம் பண்ணணுன்னா நிறையா நம்ம மைண்டை குவைட்டாக வச்சுக்கணும் அதுக்கு யோசனைகளே இருக்கக்கூடாது அது ரொம்ப சாதன அவசரம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நினைப்பாங்க அது கூட கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக ஐயா நிறையா யோசனைகள் வர அவங்களுக்கு தான் தியானமே பண்ணணும் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி மனசு குவைட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு தியானம் அவ்வளோ தேவையில்லை இல்லையா ஸோ நிறையா டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தியானமே பண்ண பண்ணணும் ஓகேங்களா இதுக்கு நிறையா வருஷம் சாதனை தேவை தியானம் பண்ணுறது அன்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் டெய்லி பண்ண தியானம் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதத்துலேயே நீங்கள் எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் நீங்கள் பெறலாம் ஜஸ்ட் ஃபார்ட்டி டேஸ் நீங்கள் டெய்லி தியானம் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் தியானம் பண்ணிங்கன்னா அதோட எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் உங்களுக்கு வரும் ஓகேங்களா இதுக்கு இயர்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் டெடிக்கேட் ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் தேவையில்லை ஓகே இன்னொன்று மெயின் திங் என்னென்னா எனக்கு தியானம் பண்ண டைம் இல்லை அண்ட் நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க அப்படி கூட கிடையாது தியானம் பண்ண நீங்கள் எப்போ வேணாலும் தியானம் பண்ணலாம் மார்னிங் ஈவினிங் பஸ்ஸில் போகும்போது கூட தியானம் பண்ணலாம் ஆஃபீஸில் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் டைம் கிடச்சிச்சுன்னா தியானம் பண்ணலாம் நைட்டு தூக்கம் வரலனாலும் தியானம் பண்ணலாம் நிறைய டைம் இருக்குது நீங்கள் எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போது நம்ம தியானம் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ தியானம் தியானம்னா என்னென்னா நம்ம தியானத்தில் நம்ம உட்காரும் போது எந்த ஒரு யோசனைகள் எந்த ஒரு எண்ணங்கள் எதை பற்றியும் சிந்திக்காமல் இருக்கணும் ஓகேங்களா அதுதான் நம்ம அப்போ மனசில் எந்த ஒரு யோசனைகள் எந்த ஒரு தாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தாட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் என்ன ஆகும்னா காஸ்மிக் எனர்ஜி உடம்புக்குள்ளே வரும் ஓகேங்களா வேறு ஏதாவது யோசனைகள் தாட்ஸ் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அப்போ காஸ்மிக் இன்ஃப்ளோ இந்த விஸ்வசக்தி பிராணசக்தின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது உள்ளே வர்றது ஸ்டாப் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ தியானத்தில் என்னென்னா எந்த ஒரு யோசனைகள் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் லட்சியம் ஓகே அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கு என்ன டெக்னிக் அது எப்படி ஸோ தாட்ஸ் இந்த எண்ணங்கள் எப்படி குறையும் அப்படின்னா நம்ம சுவாசத்து மேலே கவனம் வைக்கணும் ஓகேங்களா இயற்கையாக நம்ம பண்ணுற சுவாசம் இருக்குது இல்லைங்களா அது மேலே நம்ம கவனம் வச்ச எண்ணங்கள் யோசனைகள் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன் இது ஒரு சயின்ஸ் ஓகேங்களா நீங்களே இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் உங்களுக்கே தெரியும் எது என்ன அது சயின்ஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன்னா சுவாசத்து மேலே நம்ம கவனம் வச்சால் எண்ணங்கள் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு எண்ணங்களாக நம்ம கட் பண்ணி கட் பண்ணி மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம சுவாசத்து மேலே வரணும் ஸோ இதுதான் மெ இதுதான் மெடிடேஷன் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போது ஒரு காற்றுல நிறைய டஸ்ட்டை நிறைய தூசி எல்லாம் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்க நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியாது இல்லையா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கு டைம் வச்சுன்னா அந்த காற்றுல இருக்க தூசியெல்லாம் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் காற்று ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு எல்லாம் புரியும் ஆரம்பிக்கும் அங்கே என்னன்றது நான் நம்ம சுற்றி பார்த்தா தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த எண்ணங்கள் கூட நம்ம தியானத்தில் இருக்கும்போது நம்ம எண்ணங்கள் எல்லாம் குறைஞ்சிச்சின்னா நம்மளுக்கு
ஓகேங்களா நிறைய லாபங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த மனசை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஷட் டவுன் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த ஏதாவது ஒரு தாட் வந்துச்சுன்னா மறுபடியும் மனசு ஆக்டிவேட் ஆகிடும் மனசு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஒரு பாடி மனசு ஓகேங்களா பாடி மைண்ட் இன்டலெக்ட் சோல் சுப்ரீம் சோல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாடி நம்ம கண்ணு மூடிக்கணும் அப்போ எந்த விதமான இன்புட்ஸ் இருக்காது அப்புறம் மைண்டு மைண்டுக்கு எந்த யோசனைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும் நேற்று அப்படி பண்ணணுமோ நேற்று அப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது நாளைக்கு என்ன பண்ணணும் இன்றைக்கி என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய தாட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதையும் கட் பண்ணிவிட்டு மைண்டை நம்ம ஷட் டவுன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்போ நம்ம ஹையர் டைமென்ஷன்ஸ் தாண்டி போவோம் ஆத்மா பரமாத்மா இந்த அளவில் நம்ம டீப்பாக உள்ளே போக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பெஸ்ட்டு டெக்னிக்னால் சுவாசத்து மேல் கவனம் தியானம் என்றால் சுவாசத்து மேல் கவனம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இந்த சுவாசத்து மேல் கவனம் வைக்க வைக்க அந்த ஸ்டேட்டில் நம்ம இருக்க இருக்க நிறைய காஸ்மிக் எனர்ஜி இன்ஃப்ளோ ஆகும் ஓகேங்களா நீ நம்மளை எவ்வளோ இன்ஃப்ளோ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ உடம்புக்குள்ளே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு அவ்வளோ லாபங்கள் சில பேர் ஹாஃப் அன் ஹவர் பண்ணுவாங்க தியானம் சில பேர் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர் ஃபோர் ஹவர்ஸ் கூட பண்ணலாம் சிங்கிள் சிட்டிங்கில் ஓகேங்களா இல்லை அப்பப்போ இன்டர்வல் எடுத்து கூட நம்ம பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து டெய்லி டூ ஹவர்ஸ் பண்ணுவேன் அப்போல்லாம் நான் டெய்லி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ டூ ஹவர்ஸ் பண்ணுவேன் மார்னிங் ஒன் ஹவர் ஈவினிங் ஒன் ஹவர் பண்ணுவேன் நைட்டு தூக்கம் வர தூக்கம் வராமல் இருந்தால் அப்போ கூட நான் தியானம் பண்ணுவேன் ஒன்றும் இல்லை கண்ணை மூடி ஜஸ்ட் சிம்பிள் சுவாசத்து மேல் கவனம் வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக எண்ணங்கள் குறையும் நம்ம அந்த டிஸ்டர்ப் இல்லாத ஸ்டேட்டில் நம்ம இருக்கணும் ஓகேங்களா அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க இருக்க நம்மளுக்கு நிறைய பயணங்கள் லாபங்கள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் தியானம் பண்ணால் ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ தியானத்தை எப்படி பண்ணணும் தியானம் பண்ண என்னென்ன நடக்கும் அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ தியானத்தோட லாபங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள ஏதாவது டிசீசஸ் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு அது குறைய ஆரம்பிக்கும் தட் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு திங் யூ சி சேஞ்சஸ் ஓகேங்களா எந்த ஒரு டிசீஸ் இருந்தாலும் சரி எய்ட்ஸு கேன்சரு இந்த பிபி சுகர் எல்லா டிசீஸஸும் நம்ம இதுலேருந்து குறைச்சிக்கலாம் ஹீல் ஆகும் கம்ப்ளீட்டாக ஹீல் ஆகிடும் எந்த டாக்டர் தேவையில்லை எந்த மருந்தும் தேவையில்லை இதுக்காக எது ஸ்பெஷலாக ஃபுட்டு சாப்பாடு எடுக்கணும் ஆர்கானிக் ஃபுட்டு இல்லை டயட் மெயின்டைன் பண்ணணும் இதெல்லாம் கூட தேவையில்லை நம்ம நார்மலாக வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் வீட்டில் சமைச்ச சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கிட்டே நம்ம தியானம் பண்ணால் குறைஞ்சிடும் எந்த ஒரு ஸ்பெஷலான ஃபுட்டு கூட எடுக்க தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ நெ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நம்மளுக்கு மெமரி பவர் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஞாபக சக்தி ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்கூல்ஸ்க்கு இல்லை காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இல்லை எக்ஸாம்ஸ் போய்ட்டுருக்கிறவங்களுக்கு நிறையா ஹெல்ப் ஆகும் தியானம் பண்ணால் ஏதாவது அடிக்ஷன் இருந்தால் கூட ஈஸியாக வெளியே வரலாம் ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் இல்லை நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் அடி அடிக்ஷனு நிறையா நம்ம ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரு யூடியூப் இதெல்லாம் நிறைய அடிக்ட் ஆகிட்டுருப்போம் ஸோ இதிலெல்லாம் கூட நம்ம ஈஸியாக வெளியே வரலாம் நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் கிடைக்கும் மனசு சொல்கிறபடி நம்ம கேட்க கேட்குறது இல்லை நம்ம சொல்கிறபடி நம்ம மனசு கேட்கும் ஸோ தியானம் பண்ண பண்ண நம்மளுக்கு நம்ம கண்ட்ரோலில் வரும் மனசு ஓகேங்களா ஸோ மனசு எப்போவுமே பிரசாந்தமாக பீஸ்ஃபுல்லாக ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா தியானம் பண்ண பண்ண நம்ம வேலை செய்கிற இடத்துல கூட நிறையா எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் செய்கிற ஒரு வேலை அரை மணி நேரத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் க்ளியராக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இது ஒரு லாபங்கள் ஸோ நம்ம தியானத்திலே நம்மளுக்கு நிறைய காஸ்மிக் எனர்ஜி வரும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம தூக்க நம்ம நிறைய நேரம் தூங்க கூட தேவையில்லை ஒரு ஃபோ எயிட் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் தேவை தூக்கம் அவ்வளோ கூட தேவையில்லை ஏன்னா தியானத்தில் நீங்கள் ஒன் ஹவர் தியானம் பண்ணிங்கன்னா அது த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு தியானம் பண்ணுற ஸ்லீப் பண்ணுற மாதிரி தூக்க தூங்கின அளவுக்கு ஈக்குவல் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்லீப் டைம் கூட நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபேமிலியில் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ஸு ஏதாவது சண்டை இருந்தால் கூட நம்ம புரிஞ்சு அதிலேருந்து நம்ம வெளியே வரலாம் நம்மளோட வில் பவர் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா நம்ம ஏதாவது சாதிக்கணும்னு நினச்சி நினச்சோம்னா கூட அது நம்ம சாதிக்கலாம் தியானம் செய்ய செய்ய அது நம்மளுக்கு நல்லா வில் பவர் வரும் எது கரெக்டு எ
பர்பஸ் இருக்கும் லைஃப் பர்பஸ் ஸோ அதை நம்மளுக்கு கிளியராக புரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ இதை இந்த அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இந்த லாபங்கள் எல்லாம் எதனால் வருதுன்னா நம்ம மைண்டை எந்த ஒரு யோசனைகளும் எந்த ஒரு சிந்தனைகளும் இல்லாமல் வச்சுக்கிறதுனால வருது புரியுதுங்களா இப்போ எப்போ நம்ம காலையில் எந்த தூக்கத்துலேருந்து எந்த வரைக்கும் மறுபடியும் நைட்டு தூங்க போகிற வரைக்கும் மனசு இருக்கவே இருக்காது ஸ்லோவாக இருக்காது எப்போவுமே யோசிச்சுட்டே இருக்கும் ரெஸ்ட்டே இருக்காது தூங்க போகிறப்போ தான் ரெஸ்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒரு நாள் பூரா அவ்வளோ எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கூட நம்மளுக்கு மிஸ் ஆகும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் குறையும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த தியானத்தில் என்ன நடக்கும்னா நம்ம மைண்டை கம்ப்ளீட்டாக ஷட் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் ஸோ அப்போ என்ன நடக்குது இந்த பாடி மைண்ட் தாண்டி நம்ம உள்ளே போவோம் டீப்பர் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அவர் செல்ஃப்ஸ் ஓகேங்களா உள்ளே போகும்போது அங்கே நம்மளுக்கு ஹையர் டைமென்ஷன்ஸில் நம்மளுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இத்தனை லாபங்கள் இருக்குது ஒன்ஸ் நம்ம தியானத்துலேருந்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஓகே இது 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 நடக்குது இது இது நடக்குது நம்மளுக்கு நல்லா கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மனசை நம்ம எம்டியாக வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிறதுனால தியானத்தில் நம்மளுக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கிடைக்கும் ஓகே நம்ம இந்த மூமெண்ட் இப்போ நம்ம ஒரு வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம்னு நினச்சிக்கோங்களேன் அந்த வேலையில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் வைக்க முடியும் சைடில் டிஸ்டர்பன்ஸு டிவியேட் ஆகிறது இதெல்லாம் கூட குறைய ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்கும் பேலன்ஸ் கிடைக்கும் கெரியர்லேயோ ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்லேயோ பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் இதெல்லாம் கூட நம்மளுக்கு ஈஸியாக புரிய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போது பர்சனல் லைஃப்பில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்க வீட்டில் ஏதாவது சண்டை ஸோ நம்மளுக்கு உடனே புரியும் ஓகே இதனால தான் சண்டை வருதுன்னு சொல்லி நம்ம உடனே ரெக்டிஃபை பண்ணுவோம் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இன்னொன்று என்னென்னா விஸ்வசக்தி நம்ம தியானம் பண்ண பண்ண அந்த தாட்லெஸ் ஸ்டேட் எண்ணங்கள் இல்லாத நிலையில் இருக்கும்போது காஸ்மிக் எனர்ஜி உள்ளே வரும்போது நம்மளுக்கு செக்ராஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்போது நிறைய நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா நம்ம உடம்புல சக்ராஸ் இருக்குது குண்டலினி ஆக்டிவேஷனு செவன் சக்ராஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சக்ராஸ் எல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா சக்ராஸ் ஆக்டிவேஷன்னா என்ன அங்கே அங்கே பல்ப் எரியும்னு நினச்சிங்களா இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு லெவலில் ஒரு ஒரு சக்கராவில் ஒரு 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 கிளா சிக்ஸ்த் கிளாஸ் செவன்த் கிளாஸ் எயித்து கிளாஸ் தாண்டி போகிற மாதிரி ஒரு ஒரு டைமென்ஷன் மாதிரி ஓகேங்களா நிறைய புரிய ஆரம்பிக்கும் புரிதல் புரிய புரிய சக்ராஸ் ஆக்டிவேட்னால் புரியுதல் புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் ஸோ ஹையர் டைமென்ஷன்ஸாக நீங்கள் கனெக்ட் ஆகலாம் ஓகேங்களா செல்ஃப் இண்டிபெண்டன்சி வரும் யார் மீது டிபெண்ட் ஆகாமல் இருக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஏதாவது லவ் ஃபெயில் லவ் லவ் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு ஸோ நல்லா புரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா நம்ம அவ்வளோ இண்டி டிபெண்டாக இருக்க தேவையில்லை இண்டிபெண்டாக இருக்கலாம் வாழ்க்கையில் முன்னொன்று நம்மளோட நம்மளோட நம்மளே என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா உன்னோட ஓன் கம்பெனி நீ என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா தியானம் செய்ய செய்ய ஓகே ஸோ இதுதான் தியானத்தோட லாபங்கள் பார்த்தாச்சு ஸோ தியானம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு தியானம் பண்ணால் என்னென்ன பாடியில் சேஞ்சஸ் ஆகும் என்னென்ன நடக்கும் காஸ்மிக் எனர்ஜி இன்டேக் ஆகும் எல்லாம் புரிஞ்சிச்சு தியானத்தோட லாபங்கள் எல்லாம் பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தியானம் பண்ணலாம் ஸோ எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ரூமில் வேணா எல்லாம் பூட்டிக்கோங்க ஸோ ஒரு நல்ல மியூசிக் ப்ளே பண்ணுறேன் கைடட் மெடிடேஷன் நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பண்ணலாம் மெயின் திங் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தியானம் பண்ணும்போது நம்ம பிரத்து நம்ம சுவாசம் இருக்குது இல்லையா அதுதான் நம்ம குரு ஓகேங்களா நம்மளுக்கு வெளியே குரு யாரும் தேவையில்லை யாரும் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க தேவையில்லை நம்ம உள்ளேயே சமஸ்தம் நம்ம உள்ளேயே இருக்குது ஸோ அது உள்ளே எப்படி போகிறதுன்னா த்ரூ யுவர் பிரத்து நம்ம சுவாசத்தை நம்ம பிடிச்சோம்னா நம்ம உள்ளே போகிறோம் ஓகேங்களா அதுலேருந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் புரியும் எல்லா லாபங்களும் தரலாம் ஸோ பிரத்து ஸோ சுவாசம் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம சுவாசம் எப்படி நடக்கும் நம்ம பிரமேயம் இல்லாமல் உள்ளே போகும் உள் மூச்சு பெறும் நம்ம பிரமேயம் இல்லாமல் அதேவே வெளியே வரும் ஸோ ஃபோர்ஸாக பண்ணக்கூடாது அப்படிலாம் பண்ண கூட பண்ணக்கூடாது தியானத்தில் நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸாக உட்காருங்க அதுவே சுவாசம் எடுக்கும் அதுவே சுவாசம் விடும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் ஜஸ்ட் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ தியானம் அந்த பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும் சடனாக ஒரு யோசனை வரும் நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது என்ன பண்ணணும் இப்போ படிக்கலாமா நாளைக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து படிக்கலாமா இல்லை சினிமா பார்க்க ஏதோ ஒரு தாட் வரும் உடன
சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்று நம்ம ஃப்ரெண்டு கூட சண்டை போட்டிருப்போம் அது கரெக்டாக ஞாபகம் வரும் இன்னைக்கு ஒரு ஓகேங்களா ஐயோ நான் அப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது இல்லை அப்படி பண்ணியிருக்கலாம் இப்படி பண்ணிக்கிட்டுருக்கலாம் ஆனால் எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போயிடும் அந்த தாட்டு அந்த ஒரு யோசனை அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் ஓகேங்களா அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்மளுக்கு புரியும் ஓஹோ நம்ம தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னு சொல்லி அங்கே கட் பண்ணி மறுபடியும் சுவாசத்து மேலே வரணும் ஓகேங்களா ஸோ சில தாட்ஸ் ஒரு நிமிஷத்தில் வந்துடலாம் சில டைம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதோ உடனே நீங்கள் சுவாசத்து மேலே வரணும் தியானம் செய்யும் போது மட்டும் எந்த ஒரு டெசிஷனும் எடுக்க மாட்டேன் எந்த ஒரு யோசனையும் எடுக்க மாட்டேன் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் ஓகேங்களா நீங்கள் தியானம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வேணால் நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு எக்ஸாமு அதெல்லாம் தியானத்துக்கு அப்புறம் பிளான் பண்ணுங்கள் பட் நாட் இன் மெடிடேஷன் ஓகே பிகாஸ் வில் வேஸ்ட் லாட் ஆஃப் டைம் ஓகேங்களா நம்ம ஓகே ஸோ அது நீங்கள் முன்னாடியே டிசைட் பண்ணிக்கணும் ஓகே நோ டெசிஷன்ஸ் எந்த ஒரு இதுவும் பரவாயில்ல தியானத்துக்கு அப்புறம் நான் என்ன வேணாலும் நான் டிசைட் பண்ணிக்கிறேன் பிளான் பண்ணிக்கிறேன் என்ன வேணாலும் ஓகேங்களா ஸோ எப்போத்துக்கு அப்போ நம்ம சுவாசத்து மேல் கவனம் வரணும் அதுதான் நம்ம மெயின் டார்கெட் ஸோ கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரலாம் உட்காருங்க சேரில் உட்காரலாம் சோஃபாவில் உட்காரலாம் இல்லை செவருக்கு ஆ சாச்சுட்டு கூட உட்காரலாம் பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க சாச்சுட்டு கூட உட்காரலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம மெயின் திங் என்னென்னா சுவாசத்து மேல் கவனம் இருக்கணும் மைண்டு கம்ப்ளீட் ஷட் டவுனாக இருக்கணும் ஓகேங்களா தாட்ஸு வர 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 காஸ்மிக் எனர்ஜி குறையும் ஸோ தாட்ஸ் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அவ்வளோ நல்லது அவ்வளோ காஸ்மிக் எனர்ஜி இன்டேக் ஸோ அதுதான் மெயின் ஸோ கம்ஃபர்டபுளாக உட்காருங்க கீழே உட்காரலாம் இப்படி இப்படி சேரில் கூட சாஞ்சிட்டு உட்காருங்க கம்ஃபர்டபுளாக ரிலாக்ஸாக உட்காருங்க கால் இப்படி க்ராஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கை இப்படி வச்சுக்கணும் ஏன்னா எனர்ஜிஸு காஸ்மிக் எனர்ஜி கையில் வரும் டென் பர்சன்ட் எனர்ஜி லாஸ் ஆகிடும் ஸோ நம்ம எனர்ஜி மட்டும் லாக் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ அந்த எனர்ஜிஸ் கூட லாஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ கையில் அவள் இப்படி இப்படி வச்சுக்கோங்க காலு கீழே உட்காரவங்க உட்காருங்க சேரில் உட்காரவங்க இப்படி கால் க்ராஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ காலில் கூட எனர்ஜிஸ் போயிட்ருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அது கூட நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒன்றும் டென்ஷன் இல்லாமல் ரிலாக்ஸ்டாக இருங்க தாட்ஸ் வந்தால் கூட பரவாயில்ல நம்ம டெய்லி பண்ண பண்ண நம்ம அதில் குறை குறைஞ்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் ஒரு மியூசிக் ப்ளே பண்ணுறேன் எல்லாரும் கண்ண மூடி தியானத்தில் இருங்க க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலாக்ஸ்டாக கண்ண மூடிக்கங்க சுவாசத்து மேல் கவனம் வைங்க யோசனைகள் வந்தால் அதை கட் பண்ணி திரும்பி சுவாசத்து மேல் வாங்க சுவாசத்து மேல் கவனம் யாரும் கண்ணு திறக்காதீங்க தியானம் ஆற வரைக்கும் யாரும் கண்ணு திறக்கக்கூடாது கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணி சுவாசத்து மேல் கவனம் வைங்க Oh, my God.
ரிலாக்ஸ்டா கம்ஃபர்டபுளா ஃப்ரீயா உட்காருங்க உங்க சுவாசத்தை கவனிங்க நீங்க எங்க வேணாலும் தியானம் பண்ணலாம் எப்ப வேணாலும் தியானம் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் கண்ணை மூடி சுவாசத்து மேல் கவனம் விஸ்வசக்தி காஸ்மிக் எனர்ஜி நம்ம உடம்புக்குள்ள வரும் ஸோ நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா டிசார்டர்ஸ் டிசீசஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஹீல் ஆகும் ஸோ ரிலாக்ஸ் அண்ட் அப்சர்வ் யுவர் பிரெத் மூச்சு காற்று உள்ளே போவது அதுவாக வெளியே வர்றது இந்த ப்ராசஸ்ஸை கவனியுங்கள் யோசனைகள் வந்தால் அது பக்கத்தில் வச்சுட்டு சுவாசத்தை மட்டும் கவனியுங்க அண்ட் ரிலாக்ஸ் டெய்லி தியானம் பண்ணணும் எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ தியானம் பண்ணணும் ஒன் ஹவர் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நீங்கள் எவ்வளோ உட்கார முடியுமோ உங்களுக்கு அவ்வளோ லாபம் கண்ணை திறக்காதீங்க கண்ணை திறந்தா அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி வெளியே போயிடும் ஸோ தியானம் ஆற வரைக்கும் கண்ணை திறக்காதீங்க சுவாசத்து மேல் கவனம் எல்லா கவலைகளும் பக்கத்தில் வச்சுடுங்க எல்லா பிரச்சனைகளும் பக்கத்தில் வச்சுடுங்க எதை பற்றியும் யோசிக்காதீங்க ரிலாக்ஸ்டாக பீஸ்ஃபுல்லாக நடந்துட்டுருக்க சுவாசத்தை கவனிச்சுட்டே இருங்க ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கம் நம்ம தூங்கும் போது எவ்வளோ 
ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தியானத்தில் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக ரிலாக்ஸ்டாக இருங்க சுவாசம் தான் நம் குரு சுவாசத்து மேல் கவனம் வச்ச நம்மளுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் நம்ம தேகத்தை தாண்டி நம்ம மனசை தாண்டி போயிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யோசனைகளை வந்தால் கட் பண்ணி திரும்ப சுவாசத்து மேல் வாங்க சுவாசத்து மேல் கவனம் natural soft beautiful breath mela observe pannunga
நம்ம இந்த தேகம் மட்டும் இல்லை இந்த மனசும் மட்டுமல்ல நம்ம எல்லாம் ஆத்மாக்கள் ஓகேங்களா நம்ம எல்லாரும் கடவுள்கள் கடவுள் எங்கேயோ இல்லை நம்மக்குள்ளேயே இருக்க நாம தான் கடவுள் திரும்பி உங்க சுவாசத்து மேல் வாங்க தியானம் என்றால் சுவாசத்து மேல் கவனம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி யோசிக்காதீங்க உங்கள் ஃபேமிலியை பற்றி யோசிக்காதீங்க உங்கள் வேலையை பற்றி யோசிக்காதீங்க வெறும் சுவாசத்து மேலேயே இருங்க அதை கவனியுங்க ஆயிருங்க கம்ஃபர்டபுளா ஹாப்பியா சந்தோஷமா சுவாசத்தை கவனியுங்கள் நீங்கள் வீட்டில் தியானம் பண்ணலாம் ஆஃபீஸில் தியானம் பண்ணலாம் காலேஜில் தியானம் பண்ணலாம் பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கும் போது தியானம் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் உட்கார்ந்து கண்ணை மூடி சுவாசத்தை மேல் கவனம் செலுத்தினா போதும் அந்த எந்த யோசனைகள் இல்லாத நிலையில் நம்ம இருக்கணும்
கவனியுங்கள் சுவாசத்து மேல கவனம் வச்சா என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க யோசனைகள் குறையுதா இல்ல இன்னும் அதிகமா வருதா இதெல்லாம் கூட கவனியுங்கள் எந்த எண்ணங்கள் பின்னாடி போகாதீங்க உடனே சுவாசத்து மேல் வாங்க நல்லபடியா தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரிலாக்ஸ்டா உங்க மூச்சு காற்றை கவனியுங்கள் யாரும் கண்ணு திறக்காதீங்க ரிலாக்ஸ்டா தியானம் பண்ணுங்க Come back to your breath and relax.
எந்த கேள்விக்கும் பதில் சொல்லாதீங்க எந்த யோசனைக்கும் பதில் சொல்லாதீங்க ஜஸ்ட் சுவாசத்து மேல் கவனம் வைங்க கம்ஃபர்டபுளுக்காக உட்காருங்க ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்காதுங்க ரிலாக்ஸாக ஹாப்பியாக உட்காந்துக்கிட்டு சுவாசத்தை கவனிங்க என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு உள்மூச்சி மூச்சு வெளியே போவது ஜஸ்ட் பாருங்க நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அதுவா மூச்சு இழுக்கும் அதுவா மூச்சு விடும் அதை பார்க்கறது தான் நம்ம வேலை எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்ப நீங்க தியானம் பண்ணுங்க யோசனைகள் விட்டுட்டு திரும்ப சுவாசத்து மேல் வாங்க
கடைசி பத்து நிமிஷம் யாரும் கண்ணு திறக்காதீங்க உங்க மூச்சு காற்றை கவனியுங்கள் எல்லாம் ஆத்மாக்கள் ஆத்மா என்ற இந்த தேகம் மட்டும் அல்ல சமஸ்தத்திலையும் இருக்கிறது ஆத்மா மூச்சு காற்று கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும் அதை கவனியுங்கள் observe your breath and be with your breath natural breath
ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுவாசத்து மேல் கவனம் Come back to your breath and relax. கடைசி ரெண்டு நிமிஷம் சுவாசத்து மேலே இருங்க சுவாசத்து மேல் கவனம் ஐந்து நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் நம் நிதானமாக உங்கள் கைகள் எடுத்து உங்கள் கண் மேலே வச்சுக்கோங்க 
நிதானமா கண்ணு தரங்க நிதானமா கண்ணு தரங்க வா ரொம்ப நல்லா தியானம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சுவாசத்து மேல் கவனம் வைக்க வைக்க நம்ம யோசனைகள் குறைஞ்சி நம்ம மனசையும் தாண்டி ஆழ்ந்த நிலைக்கு நம்ம போவோம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம மெடிடேஷன் லைஃப் இந்த தியான வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னு நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம எங்கேயுமே போ தேவையில்லை எந்த கோயிலுக்கும் போ தேவையில்லை எந்த ஆசிரமத்துக்கும் போ தேவையில்லை வீட்லேயே உட்காந்து தியானம் செய்யலாம் ஹிமாலயாஸ்க்கு போக தேவையில்லை எந்த காடுக்கு போ தேவையில்லை அங்கெல்லாம் போய் தியானம் செய்ய தேவையில்லை நம்ம வீட்லேயே நம்ம பெட்ரூம்லேயே உட்காந்து ஹாப்பியாக கண்ணை மூடி சுவாசத்து மேல் கவனம் வச்சு தியானம் செய்யலாம் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் ஓகேங்களா ஃபேமிலி லைஃப்பில் இருந்துக்கிட்டே நம்ம சந்தோஷமாக நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டே நம்ம தியானம் பண்ணி நம்ம மோட்சம் கூட பெறலாம் ஓகேங்களா எது எதையும் விட்டுட்டு போ தேவையில்லை சந்தோஷமாக உங்களுக்கு பிடிச்ச சினிமா பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட போகலாம் ஓகேங்களா எந்த குரு கூட தேவையில்லை நம்ம சுவாசம் தான் நம்ம குரு ஓகேங்களா மற்றவங்கெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுப்பாங்க உங்கள் ஆனால் பயணம் செய்வானது நம்ம தான் ஸோ உனக்கு சுவாசத்து மேல் நீ கவனம் வச்சா அதுவே எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கும் நம்மளுக்கே எல்லாம் புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒக்க ஒரு குரு என்ன பண்ணுவார் எல்லாம் கற்றுக் கொடுப்பார் எல்லாம் சொல்லுவார் எது தப்பு எது ரைட்டு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பார் ஸோ நம்ம இந்த சுவாசத்து மேல் கவனம் வச்சாலே அதுவே நம்மளுக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம சுவாசம் தான் நம்ம குரு இப்போ நம்ம சித்தர்கள் எல்லாம் நம்ம மு முன்காலத்துலலாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அவங்களாம் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க காட்டில் ஹிமாலயஸில் உட்காந்து இதுதான் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஒரு லாஸ்ட் ஹாஃப் அன் அவராக பண்ணது தான் அவங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் டெய்லி பண்ணுவாங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஸோ நம்ம அவங்கள அளவுக்கு நம்ம போ சேரணும்னா வீட்லேருந்து நம்ம பண்ணலாம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு குழந்த குட்டி போய் பொண்டாட்டி பொருஷனோடு இருந்துக்கிட்டே நம்ம பண்ணலாம் ஓகேங்களா அந்த சித்தர்கள் கான்சியஸ்னஸ் ருஷிகள் முனிகள் கான்சியஸ்னஸ் நம்மளுக்கு பொது வாழ்க்கையிலே நம்மளுக்கு வரும் ஓகேங்களா அது டெய்லி தியானம் பண்ண பண்ண ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் பண்ணுங்கள் அவங்க காட்டில் உட்காந்து இதுதான் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இப்போது நம்மளுக்கு நீங்கள் தியானம் பண்ணிங்க உங்களுக்கு எண்ணங்கள் வருதா சுவாசத்து மேல் கவனம் வச்சிங்க ஓகே ஆனால் எண்ணங்கள் விடுமா விடாது எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம கட் பண்ணி வந்துட்டே சுவாசத்து மேல் கவனம் செலுத்தணும் இதுதான் அவங்களும் பண்ணுவாங்க ருஷிகள் ஹிமாலயஸில் பண்ணுறது மாவத்தர் பாபாஜி இந்த சித்தர்கள் ருஷிகள் பண்ணுறது கூட இதுதான் ப்ராக்டிஸ் சாதனை என்னென்னு எல்லா யோசனைகள் கட் பண்ணி எந் ம மனசை ஷட் டவுன் பண்ணி ஆல் த டீப்பர் இன்சைட் போவாங்க ஓகேங்களா ஹையர் டைமென்ஷன் நான் சொன்னேன் இல்லையா மைண்ட் பா பாடி மைண்ட் இன்டலெக்ட் சோல் சுப்ரீம் சோல் ஸோ கண்ணை மூடி நம்ம ம பாடியிலேருந்து மனசு தாண்டி போவோம் சுவாசத்து மேல் கவனம் வச்சு இந்த மனசையும் தாண்டி போவோம் ஓகேங்களா ஆத்மா பரமாத்மா லெவலுக்கு நம்ம போகலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நம்மலாம் இப்போ யார் ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்ட நம்ம ருஷிகள் தான் நம்பலாம் ஓகேங்களா ஜீன்ஸ் பேண்ட் டிஷர்ட் போன போட்ட சித்தர்கள் தான் நம்பலாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம போகலாம் நம்மளுக்கு நெற்றிக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும் தேர்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வரும் ஓகேங்களா அவங்களுக்கு என்னென்ன அனுபவங்கள் வந்துச்சோ நம்மளும் அது பெறலாம் என்ன சிம்பிள் ஜஸ்ட் டெய்லி ஒன் ஹவர் உங்களுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ தியானம் பண்ணுங்கள் சிம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ இது தியான வாழ்க்கை இப்படி எப்படி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வெஜிடேரியனிசம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் தியான வாழ்க்கையில் நம்ம வெஜிடேரியனாக இருந்தால் அவ்வளோ நல்லது ஸோ கம்பல்சரி எல்லோரும் வெஜிடேரியனாக இருங்க நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுனாலதான் எல்லா வியாதிகளும் வரும் இந்த ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் அட்டாக் மெயினாக வரும் நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுனால பிபி சுகர் கேன்சர் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் கூட நான்வெஜ் சாப்பிட்றனால தான் வரும் மூட்டு வலி அப்புறம் எல்லா வியாதிகளும் மாம்சம் சாப்பிட்றதுனால தான் வரும் ஸோ யூஎஸில் டாக்டர் மைக்கேல் கிரேகர்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு அவர் இந்த அவர் வேலையுடைய அவர் வேலை இதுதான் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களையும் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களும் கம்பேர் பண்ணி யாருக்கு அதிகமாக நோய் டிசீசஸ் வருதுன்னா 
நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு தான் அதிகமாக டிசீசஸ் வருதான் ஓகேங்களா இந்த யூடியூப்பில் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் நிறையா செமினார்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு வெஜிடேரியன் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க வெஜிடேரியன் வீகன் இவங்களெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா நான்வெஜ்னால தான் அதிகமாக நோய்கள் எல்லாம் வருது அதுதான் மெயின் ரீசன் ஆனால் நிறைய சயின்டிஃபிக் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் கூட கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபிசிக்கல் சந்தோஷமாக எந்த நோய் நோய் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு மிக்சி இருக்கு இல்லையா கிரைண்ட் மிக்சி இருக்கு அந்த மிக்சியில் அரிசி அரிசி மா போட்டால் அது கிரைண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேங்களா இல்லை பருப்பு போட்டால் பருப்பும் கிரைண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அதுவே ஒரு கல் போட்டால் கிரைண்ட் பண்ணுமா கிரைண்ட் பண்ணாது கிரைண்ட் பண்ணாததுக்கு போக அதில் இருக்கிற பிளேட்ஸ் எல்லாம் கூட டேமேஜ் ஆகும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி தான் நம்ம உடம்பும் நம்ம ஃப்ரூட்ஸு பழங்கள் காய்கறிகள் இதெல்லாம் கூட நம்மளுக்கு ஒத்து போகும் ஆனால் நான்வெஜ் போட்டால் நம்ம பாடி டேமேஜ் ஆகும் டேமேஜ்னால் டிசீசஸ் வரும் நோய்கள் வரும் ஓகேங்களா இது 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 வச்சு எங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உடனே நம்ம யாராவது நான்வெஜ் இருந்தால் உடனே வெஜிடேரியனாக மாறிடுங்க நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக பேலன்ஸ்டாக பீஸ்ஃபுல்லாக நம்ம வாழலாம் நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு எண்ணங்கள் இப்போது எண்ணங்கள் கூட அதிகமாக வரும் டிஸ்டர்ப்டு தாட்ஸ் நிறையா வரும் ஓகேங்களா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி தியானம் பண்ணும்போது எண்ணங்கள் குறைஞ்சி நம்ம சுவாசத்து மேல் கவனம் வைக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி ஈஸி தான் பட் அது வந்துகிட்டே இருக்கும் விடாது எண்ணங்கள் அது கட் பண்ணி கட் பண்ணி நம்ம சுவாசத்து மேல் திரும்ப திரும்ப வரணும் ஸோ இந்த நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுனால அதிகமாகும் இன்னும் ஓகேங்களா இப்போது ஏன் அதிகமாகுதுன்னா இப்போ ஒரு கோழி ஒரு ஆடு இல்லை ஒரு மீன் அதை பிடிச்சி நம்ம கொல்றதுனால அது ரொம்ப பெயின் ரொம்ப வலியோட ரொம்ப பயத்தோட உயிரை விடும் ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அந்த அலைகள் எல்லாம் அந்த மீட்லேயே தான் இருக்கும் ஓகே அதோட உடம்புல அது நம்ம சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் நம்ம உடம்புல ஜீரணமாகும் ஸோ நம்ம நம்மளுக்கு மன நிம்மதி இருக்காது புரியுதுங்களா ஸோ அதனால அதனால தான் அது ஒரு ஃபுட்டே கிடையாது அதனால தான் மிக்சியில் கல்லு நான் மீட்டை கம்பேர் பண்ணேன் ஓகேங்களா அது நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபுட்டே கிடையாது அது சாப்பிட்றதுனால நம்ம மன நிம்மதி கூட வர இருக்காது நிறையா தாட்ஸ் வரும் கெட்ட எண்ணங்கள் வரும் நிறையா டீவியேட் ஆகிடும் ஸோ இது ஃபிசிக்கலாக நம்ம ஃபிசிக்கல் பாட் நம்ம உடம்புல என்னென்ன வெஜிடேரியனாக இருந்தால் என்னென்ன லாபங்கள்னு பார்த்துருக்கோம் ஆன்மீகமாக இப்போ தியான வாழ்க்கையில் என்னென்ன பயணங்கள் லாபங்கள்னு பார்க்கலாம் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் இப்போது நம்மளுக்கு குழந்த குட்டி ஃபேமிலி எல்லாம் இருக்குது ஓகேவா அதே மாதிரி தானே கோயிக்கும் ஆடுக்கு ஃபேமிலி அதோட குழந்தைங்க எல்லாம் இருக்கும் ஒரு கோயி பாருங்கள் அதோட பிள்ளைங்களை பொத்து பொத்து வளர்க்கும் யாராவது வந்தால் கூட அது விடாது ஸோ அதை பிடிச்சிட்டு வந்து நம்ம கொண்டு நம்ம சாப்பிட்டா நீ அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற ஸோ அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் நம்மளுக்கு வரும் திரும்பி வரும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம நம்மளோட மன நிம்மதி இருக்காது நம்ம டீப்பர் ஸ்டேட்ஸ் நம்ம போக முடியாது அங்கே பிளாக் ஆகிடும் ஓகே பிளாக்ஸ் ஏற்படும் ஃபிசிக்கல் பாடியில் டிசீசஸ் வரும் மென்டல் பாடிஸ் மனசு இன்னும் ஆத்மா லெவலில் பிளாக்ஸ் ஏற்படும் ஓகே அவங்களா நீங்கள் அதை இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறதுனால ஸோ நம்மளும் வாழணும் அதங்களையும் வாழ விடணும் மற்றவங்களையும் வாழ விடணும் மற்றவங்கன்னா மனுஷங்க மட்டும் இல்லை ஜந்துங்கள் விலங்குகள் கூட சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ஸோ இது ஸ்பிரிச்சுவல் லா எனது ஆன்மீக ரூல் என்னென்னா அடுத்த அடுத்தவங்களோட வாழ்க்கை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது டிஸ்டர்ப் பண்ணோம்னா அது நம்மளுக்கே டிஸ்டர்பன்ஸ் உள்ள கிரியேட் ஆகும் ஸோ மக்களே புரிஞ்சுக்கோங்க உடனே வெஜிடேரியனை மாறிடுங்க நிறைய லாபங்கள் இருக்குது நான்வெஜ் சாப்பிடாமல் இருந்தால் பல லாபங்கள் இருக்குது நீங்களே ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் வெஜிடேரியனாக இருந்து டெய்லி தியானம் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே அந்த சேஞ்சஸ் தெரியும் டிசீசஸ் ஹீல் ஆகும் உங்கள் பேலன்ஸ்டு இருப்பீங்க ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் கூட உடனே நீங்கள் தீர்வு அதுலேருந்து வெளியே வரலாம் நிறைய லாபங்கள் இருக்குது ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் நீங்கள் தியானம் பண்ண வெஜிடேரியனாக இருந்து தியானம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே த தேர்டை ஆக்டிவேட் ஆகிடும் எல்லா சக்ராஸ் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நீ உங்களுக்கு நீங்களே உங்களுக்கே புரியும் ஸோ சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செடிங்கள் கூட உயிர் இருக்குது இல்லையா அப்போ செடிங்கள் கூட நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அது சொல்கிறான் சொல்லுவாங்க ஸோ அது செடிகள் வேறு நம்மளும் ஜந்துங்கள் அனிமல்ஸும் வேறு ஓகேங்களா விலங்குகள் நம்மளும் வேறு செடிகள் வேறு இப்போ செடிகள் என்ன பண்ணுது சூரிய ரஸ்மி வச்சு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வச்சு அது ப பழங்கள் காய்கறிகள்
நம்மளும் விலங்குகளும் ஓகேங்களா ஸோ அது வேறு நம்ம இது நம்ம வேறு ஓகே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இப்போ ஒரு செடி இருக்குது அதை நான் ஒரு பக்கம் வெட்டினேன்னா இன்னொரு பக்கம் அது வளரும் ஓகேங்களா அதை வெட்டின இடத்துலே இன்னொரு நாலஞ்சு கிளைகள் வரும் ஓகேங்களா அது நீ ஒரு கோயை வெட்டினா ஒரு கோயை ஒரு கால் வெட்டி லெக் பீஸ் பண்ணி சாப்பிடு இன்னொரு கால் வரும் அதுக்கு அது ரத்தம் காக்கி எவ்வளோ பெயினோட லைஃப் லாங் ஹேண்டிகேப்டாக இருக்கும் உயிர் கூட போகும் செடிகள் அப்படியா இல்லை ஸோ செடிகள் கிங்டம் வேறு பிளான்ட் கிங்டம் வேறு அனிமல்ஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் நம்ம வேறு ஓகேங்களா செடிகள் இருக்கிறது அந்த நம்மளுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்கறதுக்கு தான் அதை நம்ம சாப்பிட்டு சூரியரஸ்மி டைரெக்டு சன்லைட்டை ஃபுட்டாக மாற்றி கொடுக்குது அப்போது நம்ம டைரெக்டாக ச சூரியனோட எனர்ஜி நம்ம சாப்பிட்றோம் ஓகேங்களா ஸோ அது மீடியம் தான் செடிகள் ஓகேங்களா அதுதான் இயற்கை அதான் கிரியேஷன் அப்படி தான் நடந்திருக்கு அனிமல்ஸ் அப்படி பண்ணுமா விலங்குகள் அப்படி பண்ணுமா ஃபோட்டோ சென்சிசிஸ் ஃபுட்டு கொடுக்குமா இல்லை நம்மளும் அனிமல்ஸும் அந்த ஃபோட்டோ சென்சிசிஸ் ஃபுட்டை சாப்பிட்டு சாப்பிட்றது தான் இயற்கை சில அனிமல்ஸ் நான்வெஜ் சா வேட்டாடி சாப்பிடும் அது அஞ்சறிவுனால அது அப்படி இருக்குது ஓகேங்களா பட் நம்மளுக்கு அனிமல்ஸை தாண்டி வந்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பாடியே நம்ம வெஜிடேரியன் தான் ஸோ அதுங்க செடிகள் வேறு செடிகளோட கம்பேர் பண்ணாதீங்க உடனே வெஜிடேரியனாக மாறிடுங்க ஸோ லெட்ஸ் கன்க்ளூட் த செஷன் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்று தியானம் இன்னொன்று வெஜிடேரியனிசம் வெஜிடேரியன் ரெண்டும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருந்தால் தியானத்துக்கு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வேணா வெஜிடேரியன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்டுட்டு தியானம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பிளாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து வெளியே வரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க ரொம்ப பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் ஸோ யா அது அந்த மாதிரி ஸோ இது ரெண்டும் இருந்தால் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம சித்தர்கள் ஹிமாலயஸில் ருஷிகள் அவங்க எந்த நிலையில் இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம போக முடியும் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக நம்மளுக்கும் தேர்ட் ஐ ஓப்பன் ஆகும் செக்ராஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும் நம்மளுக்கு புரிதல் வரும் ஓகே நம்ம ஃபேமிலி லைஃப்பில் பொண்டாட்டி கூட பசங்களுக்கு கூட சினிமா சினிமாவுக்கு போயிட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு ஜாலியாக இருந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட இருந்துட்டே நம்ம அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் நம்மளுக்கு வரும் இது சித்தர்கள் அளவுக்கு நம்ம போகலாம் இது டெய்லி தியானம் பண்ணால் டெய்லி ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் தியானம் பண்ணுங்கள் வெஜிடேரியனாக இருங்க ஸோ இது ரெண்டு இது ரெண்டும் டாப் பிரமிடு இப்போ பிரமிடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க டாப்பில் அது இருக்கும் இது ரெண்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே அதுக்குள்ளே வந்துடும் ஏதாவது டிசீஸ் இருக்கா இது ரெண்டும் ஃபாலோ பண்ணு தியானம் வெஜிடேரியன் பண்ணு ஹீல் ஆகிடும் ஏதாவது காசு சம்பாதிக்கணுமா பிஸ்னஸ் வைக்கணுமா தியானம் பண்ணு வெஜிடேரியன் ஆயிரும் உனக்கு நல்ல நல்ல ஐடியாஸ் வரும் எப்படி எப்படி கெரியரில் முன்னுக்கு போகலான்னு ஐடியாஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ டாப் ஆஃப் த பிரமிட் என்ன என்ன இருக்குன்னா வெஜிடேரியனிசம் அண்ட் மெடிடேஷன் இது ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே கிடைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் மோக்ஷம் வரைக்கும் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் இதுதான் நம்ம இந்த வீட்டில் நான் சொல்ல சொல்ல வந்தது ஸோ உங்களுக்கு நிறைய ரிசோர்ஸஸ் நான் கொடுக்கலான்னு நான் விரும்புகிறேன் ஸோ நான் வந்து பிரமிட் ஸ்பிரிச்சுவல் சொசைட்டிஸ் மூமெண்ட் இல்லை நான் ஒரு பிரமிட் மாஸ்டர் ஓகே நான் நான் அதில் தியானம் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அதான் ஆனாப்பான சக்தி தியான் இது போய் இப்போ இது நான் பண்ணது வந்து ஆனாப்பான சக்தி தியானம் ஸோ இது வந்து பத்ரி சார் வந்து ஃபவுண்டர் அவர் நைன்டீன் எயிட்டிஸில் இந்த தியானம் பண்ணி என்லைட் ஆகி நெட்ரிக்கன்லாம் திறந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவர் நிறைய தியானம் பிரச்சாரம் பண்ணி இந்த மூமெண்ட்டை வச்சுருக்காரு வேணா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் பிஎஸ்எஸ் மூமெண்ட் டாட் ஓஆர்ஜி அந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கிடைக்கும் இன்னொன்று யூடியூப்பில் பிஎம்சி தமிழ்னு இருக்குது அந்த யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி தியான அனுபவங்கள் நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க தியானம் பண்ண என்னென்ன நட நடந்துச்சு செக்ராஸ் ஆக்டிவேஷன் என்ன அவங்களுக்கு என்னென்ன விஷன்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு நெட்ரிக்கன் இந்த தேர்டை திறந்ததுனால என்னென்ன விஷன்ஸ் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது நிறையா பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அதை கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் பிஎம்சி தமிழ் அண்ட் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வரும் இன்னொரு வீடியோ வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ரியாலிட்டி இன் தமிழ் ஸ்பிரிச்சுவல் ரியாலிட்டி வீடியோ பாருங்கள் பார்த்த ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஒரு மணி நேரம் வீடியோ அதில் மொத்தம் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது மொத்தம் ஸோ அந்த வீடியோ பாருங்கள் மெடிடேஷன் பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அதில் இருக்குது அப்புறம் நம்ம இந்த மியூசிக் அப்ளை பண்ணோம் இல்லையா தியானம் பண்ணும்போது ஸோ இந்த மெடிடேஷன் மியூசிக் நீங்கள் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நிறையா மியூசிக்ஸ் இருக்குது மெடிடேஷன் மியூசிக்கு
ஸோ அது ட்ரை பண்ணுங்கள் மியூசிக் இல்லாமலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எது வசதி அது பண்ணலாம் சில பேர் மியூசிக் இல்லாமல் அந்த தாட்லெஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ரெண்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் இன்னொரு மெயின் திங் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் ஆன்மீக புஸ்தகங்கள் நிறையா படிக்கணும் எந்த புஸ்தகமுன்னா எது படிக்கக்கூடாது இப்போது த்ரில்லர் புக்ஸ் இருக்குது அவன் இவனை கொண்டான் இவன் அவனை கொண்டான் அப்படின்னு சொல்லி எதோ படித்து மனசுக்கு எடுத்துக்கக்கூடாது ஓன்லி ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் படிக்கணும் நல்லா இந்த புக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அந்த ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காரு மூணு நெற்றிக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இப்போது தியானம் பண்ணி ஒருத்தர் புக் எதிர்ப்பார் நான் தியானம் பண்ணதுனால எனக்கு செக்ராஸ் ஆக்டிவேட் ஆனது இதெல்லாம் என்னோடய அனுபவங்கள் ஆனால் புக் எதிர்ப்பார் அந்த புக்கை நம்ம படிக்கணும் ஓகே இவர் தியானம் பண்ணதுனால இவருக்கு என்னென்ன நடந்திருக்கு இவர் வாழ்க்கையில் என்னென்ன இது சக்ரஸ என்ன பயணங்கள் வந்திருக்கு நிறைய இருக்கும் புக்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஒன்று வந்து லோப்சாங் ரம்பா லோப்சாங் ரம்பா தாடை நெற்று கண் வரைத்து ஒரு செப்பரேட் புக் இருக்குது அந்த புக்கு படிங்க சேத் புக்ஸ் சேத் புக்ஸு நிறையா இருக்குது ஒரு டென் டுவெல் புக்ஸ் இருக்குது அதுவும் படிங்க அது செம்ம ஆன்மீக ஞானம் நிறையா இருக்குது நான் சொன்னால் இல்லையா ஹையர் டைமென்ஷனல் விஸ்டம் எல்லாம் அதில் நிறைய சொல்லியிருக்காரு ஸோ சேத் புக்ஸு அப்புறம் ராம்தா புக்ஸ் அந்த புக்ஸும் படிங்க அது அவரும் அசன்ஷன் அசன்டட் மாஸ்டர் அவர் எப்படின்னா தியானம் பண்ணி பண்ணி இயற்கையிலே கற்றுக்கிட்டு அவர் உடம்பையே அவர் எப்படி செத்தார்னா டிஸ் அ லைட் பாடி காந்தி தேகத்தை பண்ணி அந்த லைட் பாடியாக அவர் அப்படியே டிஸப்பியர் ஆகிட்டார் யா ஸோ அசன்டட் மாஸ்டர் அசன்ஷன் சொல்லுவாங்க அசன்டட் மாஸ்டர் அவர் ஸோ அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எல்லாம் அந்த புக்கில் எழுதியிருக்காரு ஓகேங்களா இது இதெல்லாம் இருக்குது நான் இப்படி இப்படி கற்றுக்கிட்டேன் நீங்களும் பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணால் இப்படி ஆகும் அது நல்லா டீட்டெயில்ஸாக டீட்டெயிலாக இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் படித்தா தான் தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம தியானம் பண்ணோம் உங்கள் அனுபவங்கள் நீங்கள் வந்துருக்கு ஸோ இதெல்லாம் கூட நீங்களும் புக் எழுதலாம் ஓகேங்களா உங்கள் தியான அனுபவங்கள் ஸோ நான் உங்கள் நீங்கள் உங்கள் அனுபவங்கள் நான் பகிர்ந்துக்கலாம் என்னோடய அனுபவங்கள் நீங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் ப படிக்கிறது நம்ம ஒரு ஹேபிட்டாகவே வச்சுக்கணும் இன்னொன்று பிரமிட்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டல்ஸ் பிரமிட்ஸ் கூட அந்த தியானம் பண்ணும்போது நம்ம பிரமிட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு பிரமிட்டுக்குள்ளே தியானம் பண்ணோம்னா இன்னும் ஈஸியாக நம்ம தாட்லெஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போகலாம் அந்த எண்ணங்கள் வர்றது குறையும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு போகலாம் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் ரிசோர்ஸஸ் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த ஹீலர் பாஸ்கர் ஐயாவுக்கு ரொம்ப நன்றி அவங்க ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸு கூட நான் ரொம்ப நன்றி மீண்டும் சந்திக்கலாம் வணக்கம் நண்பர்களே சுவாச குரு பயிற்சியை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீர்கள் பயனடைந்தீர்கள் வாழ்த்துக்கள் இந்த பயிற்சியை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த டாக்டர் சண்முக சுந்தரம் அவர்களுக்கு நன்றி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் வாழ்க வளமுடன்